ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് മുടിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻസ് അതായത് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൈക്രോ പ്രൊസസർ വേഴ്സസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എംബഡ് സിസ്റ്റം മോഡൽ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റോ കാർഡുകളോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണുക ഓക്കെ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി വർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കാർസിക്സ് ഓഫ് എ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് ആർ ഓഫ്റ്റൺ കോൾ എംബഡ് സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം മോസ്റ്റ്ലി എംബഡ് സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയ്ൻസ് വിത്ത് എ ലാർജർ നമ്പർ ടു പ്രൊവൈഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഒരു ലാർജ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മോണിറ്ററിംഗ് പർപ്പസിനും അതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മളത് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് a real time system they required concurrent processing of multiple inputs appo multiple inputs namme intake cheyarundu real time system like and different inputs aga eduthittu adinde processing kaaranam cheyittu adinu anusari namme actuators namme output um kaaranam ok on off oka cheyundavu ok concurrent task must be created and managed in order to fulfill the functions of the system appo oru function da ore karyangal fill e fulfill cheyan vendiyittu namme കണക്കറൻ്റായിട്ടുള്ള ടാസ്കും കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമാണ് അത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം നീഡ് ടു ബി റെസ്പോണ്ട് ടു സിംഗർനെസ് ഇവൻസ് അപ്പോൾ സിംഗർനെസ് ഇവൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ആ സിംഗർനെസ് ഇവൻറ്റ് വന്നാലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം സിംഗർനെസ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ് വന്നാലും അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് റിക്വ ഹൈ റിലേബിലിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ വളരെയധികം റിലേബിൾ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം ഈ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് ഹാവ് ഓഫ്റ്റൻ സ്പെഷ്യൽ എൻവയറമെൻ്റൽ തിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസിങ് ആൻഡ് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എൻവയറമെൻറ്റ് കേസ് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചാസ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു വിചാരിക്കുക ചില കേസസിൽ അതായത് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ ഷോക്കും വൈബ്രേഷനും അതൊക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പോയിൻസുകൾ നമ്മുടെ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻ്റർഫേസിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ ടിപ്പിക്കലി ഇൻ്റർഫേസ് ടു റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് ആർ മെനി വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അത് അതായത് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേകളാവാം ഡാക്കുകളാവാം അങ്ങനെ ലോക്ക് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആവാം പൾസ് എടുത്ത് മോഡേറ്റർ കൺട്രോളേഴ്സ് ആവാം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോളേഴ്സ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആർ ടി എസ് ആയിട്ട് ആർ ടി എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും മെയിൻലി വേണ്ടി വരും ദെൻ റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ഇസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ഇത് ചില സമയത്ത് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർഡ് റിയൽ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഡെഡ് ലൈൻ എന്താണോ കൊടുത്തേക്കണേ ആ ഡെഡ് ലൈനിൽ തന്നെ ആ പണി ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ സപ്പോസ് ഇത് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണത് ഫില്ലായി അല്ലെങ്കി
അതുപോലെ എയർ ബാഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ വല്ല ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ബാഗ് ആ സഡൻ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഓണായി വരണം അല്ലെങ്കിൽ സഡനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ആൻറ്റി ലോക്കി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് എന്ന് വാക്കുക കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആവുക അതായത് ഇവിടെ ഡെഡ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടായാലും ഇല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഓണായി കിടന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡെഡ് ലൈൻ തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് സഡൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡെഡ് ലൈനിലേക്ക് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ചെയ്യണത് പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് വേണം അതിൻ്റെയാണ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഇൻ സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഫോർ എവരി ടൈം ഫോർ ദ ടാസ്ക് അതായത് എല്ലാ ടാസ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഡെഡ് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല അത് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് ദ പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി പ്രോസസ് ആൻഡ് ഗീവ് ദ റിസൾട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കണം നമുക്ക് ഈവൻ ദ സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടെസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ് കെ നോട്ട് മിസ്സസ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ ഫോർ എവറി ടാസ്ക് ഓർ പ്രോസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രയോറിറ്റി ഇറ്റ് ഷുഡ് മീറ്റ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ അതായത് നമ്മുടെ ഡെഡ് ലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് അതിനെയാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം If the system misses the deadline for every time, the performance of the system will worse and cannot be used by the users. If we have a problem, we will click on a button on the front of the front. If we don't click on the front of the front, we will have a little delay. If we have a little delay, we will have a little delay. If we have a little delay, we will have a little delay. If we have a little delay, we will have a little delay. That's why we don't have a little delay. That's why we don't have a little delay. തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഓഡിയോ ആൻഡ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിംസ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളൊക്കെ യൂസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പിന്നെ അവർ മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ഹാർഡ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിത്ത് ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ് വെയർ സോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെയർ കോഡ് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ കോഡ് ഡിസൈൻ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയാൻ പോകുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എംബഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വെയറും സോഫ്റ്റ് വെയറും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തതിനും നമ്മൾ എംബഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം എംബഡ് സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ്സ് ബോത്ത് ഹാർഡ് വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ദീസ് ആർ ദ ടു അസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇത് കറണ്ട് സെനാരിയോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ എംബഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഓഫ് കോമ്പഡ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ് വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ എ ലോട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടും പാരലി കാരണം രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു എമഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ബോത്ത് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ രണ്ടും സ്ട്രക്ചേർഡും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു എമഡ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ The team code design implement that the hardware and software designs are considered concurrent and to be done together. Random side by side are corrected to change and then this code design is going to be designed. Random is going to be designed to be designed to be designed to be designed to be designed. There are some steps in code design other than requirement specifications, functional design, mapping or partitioning, design of hardware and software, then co-simulation and co-synthesis. കോഡ് ഡിസൈൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ ദൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എനി സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി ഫങ്ഷണലി കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഫങ്ഷണലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദ മാപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു വിത്ത് എ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഡിഫൈനിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എത്ര ഇൻപുട്ടുകൾ എത്ര ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള മാപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫങ്ഷണൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം മോഡൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് കോ ഡിസൈനിൻ്റെ മെയിൻലി വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ കോ ഡിസൈൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റം മോഡലാണ് ദെൻ ആ മോഡൽ കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടീഷനിങ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ പോർഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ നടത്തും അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻ്റ് അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഹാർഡ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ടോപ്പിലത്തെ പോർഷൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിസ്റ്റം മോഡൽ ഒരു ചെറിയ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് തന്നെ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷൻ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് പാർട്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാർഡ്വെയർ ഒരു സൈഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്കി ദെൻ അതിന് ശേഷം റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനാ മെയിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അതിനെടുത്ത് അതിനുശേഷം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതായത് കോഡിങ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതായത് പല കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് ഈ ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്വെയർ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതായത് കോഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടും അതിനുശേഷം കോഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പേരുടെ ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് മോഡലിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണേ അതിനുശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫൈനൽ വൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻലി കോ ഡിസൈൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് മെയിൻലി ഹാർഡ്വെയർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ദൻ ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ബട്ട് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻട്രഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡിസൈൻസ് അതായത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ടാകും സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷൻസ് വേറെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ കറക്ഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ പുട്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ദ പ്രിഫിക്സ് കോ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മീൻ ദ സിമുലേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഷ
compare the house building process to the phases of a building of an embedded product appo an embedded product um ekadesham nammal nerathu munbu parna house building process pole ekadari ekadesham appo this was this example was presented to explain why the big bang model of the product development may not be the best model appo big bang model ennu parna oru model undayirunnu pashe adu athra best model aayittalla parayapadunnu appo endana big bang model adana nammal aadyam parayan povunnu okay ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിനകത്തുള്ള ഇതാണ് ഡെവലപ്പർ റിസീവ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർക്ക് റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഡെവലപ്പർ വർക്ക് ഓൺ ഐസൊലേഷൻ ഫോർ സം ടൈംസ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ സം ടൈംസ് ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്പർ ഡെലിവേഴ്സ് ദ റിസൾട്ട് ടു ദ കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ ആൾ വർക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് കസ്റ്റമർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും ഹി ഹോപ്സ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്പർ വിചാരിക്കും ആ ക്ലയൻറ്റ് വളരെ അയാൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എടുക്കാറില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് ബട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് എ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എംബ്രഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൺ ബൈ ജസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാവും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എംബഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബാങ്ക് മോഡൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്നോളജീനെ മാനേജ് ചെയ്യുക അതിന് മെയിൻലി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോവുകയുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ത്രീ ജി ഫോണുകളൊക്കെ നിന്ന് തുടങ്ങി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ജി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഫോർ ജി ആണ് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫൈവ് ജി വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കണം നമുക്കൊരു ഫോൺ ഇറക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ത്രീ ജി ഫോണാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ത്രീ ജി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉപകാരമില്ല അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് കൂടുതലും ആൾക്കാരധികം വാങ്ങിക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്ത് പോകണം അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്താലും കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ ബാഡ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും ഓക്കെ പിന്നെ ടൈം ടു മാർക്കറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ജി ഫോണുകളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ത്രീ ജി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ത്രീ ജി ടെക്നോളജി തന്നെ പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ടു മാർക്കറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഹൗ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാറണ്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ്റെ പേരുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ അപ്പോൾ